क्या आपको किसी भी इमेज की आंखें चेंज करनी आती है नहीं आती है तो आज का ट्यूटोरियल आपके लिए है जी हाँ फोटोशॉप के अंदर हम करने वाले हैं इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर किसी भी इमेज की आंखें हम चेंज करने वाले हैं अगर आप ये नहीं जानते हैं कैसे करना है ये आंखें चेंज आप फोटोशॉप में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए मैं लेके आया और रियल ट्यूटोरियल पे फोटोशॉप ट्यूटोरियल नंबर टू मैं सतीश चलिए आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करते आज का ये फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर टू वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों अगर आप नए हो मेरे चैनल पे आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स साथ में कंप्यूटर के टोटल सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दिख रही है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे तो जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में कहा कि आपको यहाँ पे ये जो ऐश्वर्य रहे की इमेज दिखाई दे रही है इसकी आंखें चेंज करनी है यानी कि इसे लेंस लगानी है या कुछ भी इफेक्ट देना है तो कैसे चेंज करेंगे वो आंखें सबसे पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि फोटोशॉप में हम किस तरह से इमेजेस ले सकते हैं मैंने बताया था नहीं पता है तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर इमेज लेना है तो आपको फोटोशॉप स्टार्ट करने के बाद डबल क्लिक करना है आपके जिस भी फोल्डर में वो इमेज अवेलेबल है उसे ओपन करना है आपने इंटरनेट से इमेज ली रहेगी तो वेल एंड गुड मैं इसे ऐसा ड्रैक करके इमेज को रख सकता हूं ड्रैग करने के बाद यहां पे आपको पता है इमेज को मैं इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूं अच्छा यहाँ पे लेयर्स टूल बार की बहुत जरूरी है हमें और यहाँ पे मैं आपको लेयर टूल बार का भी इंट्रो देने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल पार्ट टू में और हम देखने वाले कि लेयर की मदद से कैसे हम इसमें आंखें चेंज कर पाएंगे मतलब आंखों का कलर चेंज कर पाएंगे आंखें नहीं चेंज करेंगे हम डॉक्टर नहीं है दोस्तों ओके मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया आप सुधार लेना फिलहाल तो आंखों का कलर हम चेंज करेंगे कैसे सबसे पहले तो मैं करूंगा यहाँ पे कंट्रोल जीरो बटन बताइए मुझे कंट्रोल जीरो क्या होता है फीट ऑन स्क्रीन पार्ट वन नहीं देखा है तो वो देख लीजिए दोस्तों जिसमें मैंने बताया है कि कंट्रोल जीरो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस क्या होता है कंट्रोल जीरो करने के बाद कंट्रोल प्लस कीजिए ऐश्वर्या राय नज़दीक आती जा रही है आई I मीन mean, उसका फोटो नज़दीक आते जा रहा है दोस्तों ओके okay, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस 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 कर दिया है कंट्रोल प्लस कर दिया है कंट्रोल प्लस करते समय बीच में ऐसे ग्रीड आ गई तो कंट्रोल एच प्रेस करके ये ग्रीड हटा सकते हैं आप तो कंट्रोल प्लस कीजिए यहाँ पे ग्रिड है इसे मैं ऐसे हटा देता हूँ यहाँ पे मैंने आंखों पे जूम किया कैसे उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये नीचे था इस तरह से तो मैंने स्पेस बार बटन प्रेस किया और इस इमेज को जिस पोर्शन पे चाहिए उस पोर्शन पे मैं माउस क्लिक करके ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ गलत जगह पे आ चुके हैं हम यहाँ पे फिलहाल हमें आना है आँख के ऊपर ओके फिलहाल तो आपको दिखाई दे रहा है स्पेस बार ये हैंडी टूल लेके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आँख के ऊपर स्पेस बार बटन दबा के आपको माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करना है फिर ये इमेज आप इस तरह से उसमें ला सकते हैं आप चाहिए तो इस बॉक्स की साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है मुझे और जूम करना है सो so, आप यहाँ पे माउस लेके आ जाइए यहाँ पे एरो आ जाता है ड्रैग कीजिएगा फिर आपके पास बड़ी साइज़ मिल जाएगी फिर आप और एक बार कंट्रोल बटन प्लस बटन प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जूम करना ओके okay. यहाँ पे आपको लेयर दिखाई दे रहा है और मैं लेयर टूल बार पे जरूर जूम करना चाहूँगा लेयर टूल बार पे यहाँ पे सबसे बॉडम में आपको जो दिखाई देता है न्यू लेयर ऑप्शन सॉरी ये क्रिएट न्यू ग्रुप है उसके राइट right साइड में आपको दिखाई देगा यहाँ पे इसको इसको ज़रा ध्यान से देखिए ये है हमारा क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन और इस पर क्लिक कीजिए सबसे पहले आपको लेयर लेना बहुत जरूरी है लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फोटोशॉप में लेयर भूलना ही नहीं दोस्तों बस याद रखना है कि लेयर चाहिए हमें कैसे भी करके हर एक इफेक्ट के लिए लगभग लेयर की जरूरत पड़ती है तो क्योंकि हम जो इफेक्ट देने वाले हैं वो लेयर के ऊपर ही करने वाले हैं एक और चीज मैं बताना भूल गया जितनी भी इमेजेस आप लोगे वो इमेज अगर आपकी ओरिजिनल है तो सबसे पहले फोटोशॉप से अलाउ करता है कि आप उसे डुप्लीकेट बनाओ क्या करो उसे डुप्लीकेट बनाओ डुप्लीकेट की जरूरत क्यों होती है मैं इसे डुप्लीकेट बना देता हूँ एंड वॉट आई एम गोइंग टू डू ये ओके कर रहा हूँ मैंने इसे डुप्लीकेट बना दिया और डुप्लीकेट और इसमें फर्क कौन सा मतलब ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट कौन सा है लुक एट यर ऐश्वर्या राय ये है ओरिजिनल ऐश्वर्या राय ये है कॉपी कॉपी वाला साइड में ले लो और ओरिजिनल वाला क्लोज कर दो ये ओरिजिनल वाला जो मैंने जूम किया था वो मैंने क्लोज कर दिया ऐसे क्यों करना है डुप्लीकेट क्योंकि आपने अगर कोई आपका ओरिजिनल इमेज लिया है जहाँ पे आपने उस शूट के लिए बहुत मेहनत लगाई है जैसे कोई मॉडल के फोटोज़ आपके पास आता है जहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ काम करो फोटोशॉप में उस वक्त अगर उस ओरिजिनल फोटो पे आप कुछ गलती से सेव कर दोगे तो भैया फोटोशॉप का इफेक्
आप जो भी अप्लाई करने वाले हो डुप्लीकेट पे करो ताकि आपके ओरिजिनल इमेज वैसे की वैसे रहे राइट right? ये पहला आपको एक एक नोटिस समझो या कुछ भी एक इंफॉर्मेशन समझो आपके लिए थी दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे लेयर ले लिया है और इसे अभी मुझे जूम करना है कहाँ पे जूम करना है आपको पता है गलत नहीं जूम करना है मतलब आप वैसे हमें आगे लिप्स का भी काम है हम लिप्स का भी कलर बदलने वाले हैं आगे ट्यूटोरियल में बने रहिएगा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि फोटोशॉप में हम लिप्स का कलर कैसे बदलते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे फिलहाल आँखों का कलर बदलना है तो लेयर तो मैंने ले लिया है आँख भी मैंने ले ली है आँख भी ले लिया मतलब आँख की इमेज मैंने जूम की है उसके बाद यहाँ पर टूल बार्स में आएंगे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है टूल बार्स और उसके ऊपर राइट क्लिक करके रेक्टेंगल मार्की टूल और इलेक्ट्रिकल मार्की टूल ऐसे दो टूल है फिलहाल तो हमें लेना है इलेक्ट्रिकल मार्की टूल हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ देखेंगे आ, किसी और ट्यूटोरियल में फिलहाल तो अभी इसकी ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत है वही लीजिएगा इलेक्ट्रिकल मार्की टूल ओके ले लिया यहाँ पे ऊपर आएंगे ऑप्शंस टूल बार में ऑप्शंस टूल बार में ज़रा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फीदर इफेक्ट जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना फीदर इट्स अ फीदर है एक स्टूडेंट ने फादर ही पढ़ लिया था गलती से आप मत कर लेना ऐसा ओके फीदर है उसको ई नहीं दिखाई दिया था मैंने उसको जूम करके भी नहीं दिखाई दिया था क्लास में मतलब लेक्चर चालू था पंद्रह स्टूडेंट का और मैंने पूछा ये ये क्या है देखो इसको ज़रा तो उसने बोला सर वो फादर है बोले फादर नहीं है भैया ये तो फीदर है ओके तो यहाँ पर फीदर यहाँ पर याद रखना है और इस फीदर को मैं फिलहाल तीन पिक्सेल कर रहा हूँ अब इस फीदर का यूज़ क्या होता है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा पहले तीन पिक्सेल कीजिए और इसे सिलेक्ट करके देखिए होगा क्या मैं आइज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जब भी मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से ग्रिड भी आपको दिखाई देगा ग्रिड आने दोनों इशूज़ लेकिन आप सिर्फ सिलेक्ट करोगे तो क्रॉस सिलेक्शन रहेगा क्रॉस आपको ऑलवेज याद रखना है कि यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ लेके जाना है याद रखना है ऐसे सिलेक्शन रहेगा आपका क्रॉस थोड़ा बहुत आपका अंदर रहेगा सिलेक्शन आगे पीछे चलेगा आपने ऑलरेडी जूम किया है नो इश्यूज बट ये क्रॉस सिलेक्शन रहेगा आप यहाँ से ऐसा नीचे नहीं लेके जाओगे या यहाँ से ऐसा 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 कुछ भी मत करना दोस्तों यहाँ पे इतना सिलेक्शन करना अब इस सिलेक्शन में कुछ और रूल्स मैं आपको बताऊंगा देखिए फोटोशॉप आप डिटेल में सीख रहे हो तो भैया डिटेल में सीखो और मेरा भी काम है कि आपको मैं डिटेल में सिखाऊं क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी फोटोशॉप में अलग सेटिंग्स में रहेगी तो फिर आप ये इफेक्ट देने जाओगे तो आपको वो इफेक्ट नहीं आएगा आप फिर बोलोगे सर हमारे फोटोशॉप में चल ही नहीं रहा है तो ऐसे तो आपको कमेंट आने के पहले आपकी कमेंट ऐसे आने के पहले यहाँ पे मैं दिखाऊं कि जब आप सिलेक्शन करने जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यू सिलेक्शन नाम दिखाई दे रहा है आपको शायद मेरा माउस पॉइंटर अलग जगह पे दिखता है जूम करने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ न्यू सिलेक्शन और यहाँ पर उसके बाजू में है दूसरा एड सिलेक्शन ऑप्शन है यहाँ पर एड सिलेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं माउस रख रहा हूँ उसके बाद मैं इसको जूम करता हूँ एड सिलेक्शन सेकेंड ये जो है ये कुछ समथिंग सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन है और ये है इंटरसेक्ट सिलेक्शन ये चारों सिलेक्शन का अलग अलग अपना अपना यूज़ है ये न्यू सिलेक्शन पे आपका क्लिक रहना चाहिए न्यू सिलेक्शन पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया ये न्यू सिलेक्ट होगा फिर यहाँ पे आप दूसरा सिलेक्ट करो तो वो हट जाएगा ऐसा रहेगा और एड सिलेक्शन होता क्या मैं आपको दिखाता हूँ एड सिलेक्शन मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं आप देखिए ऐड ऐड समझ में आए ना आप क्या हो रहा है एड सिलेक्शन में सिलेक्शन बढ़ जाएगा मतलब यहाँ पर सिलेक्टेड है फिर भी यहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाएगा एड सिलेक्शन दो सिलेक्शन होंगे एक साथ तो आपको ऐसे नहीं रखना है न्यू सिलेक्शन करना है फिलहाल तो हमें न्यू सिलेक्शन की जरूरत है ऐड सिलेक्शन की जरूरत नहीं है ऐड सिलेक्शन की आगे जरूरत पड़ेगी सब्सट्रैक्ट की भी आगे जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा फिलहाल आप न्यू सिलेक्शन कीजिए और इसके लिए यहाँ पर मैंने न्यू सिलेक्शन कर लिया ये कंट्रोल एज करके ग्रीड आप हटा सकते हैं और सिलेक्शन आप कर सकते हैं दोबारा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन ये ग्रीड रहने दीजिए ग्रीड आ रहा है नो इशूज ग्रीड हम बाद में भी हटा सकते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्शन होने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे टूल बॉक्स में लेफ्ट साइड में आना है टेप टूल बॉक्स में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर फिलहाल दिखाई दे रहा है ये फ्रंट कलर ये बैक कलर है ये फ्रंट कलर में क्लिक करो और फ्रंट कलर में यहाँ पे रेड कलर जो कलर आपको ब्लू कलर आपको जो कलर चाहिए वो लीजिए ऐसा क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैक करना है क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है ब्लू कलर लीजिए जो भी है मुझे अभी इनके आँखें नीली करनी है तो मैं नीले लूँगा जो भी है आप कलर सिलेक्ट कीजिए आपका यहाँ पे बैक कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप फिलहाल तो आप फ्रंट कलर कीजिए फ्रंट कलर अप्लाई करने के लिए आपको अल्ट डिलीट बटन प्रेस करना है अभी अल्ट डिलीट अल्ट डिलीट अप्लाई करते ही ज़रा ध्यान से देखिए मैंने कलर इस सर्कल में अप्लाई किया लेकिन आप सर्कल के
फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा जो कि मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड के साथ ऐसा नहीं लगेगा इसीलिए मैंने फीदर इफेक्ट वहाँ पे तीन पिक्सेल रखा है इसके लिए तीन पिक्सेल ही काफ़ी है ओके ये आपको समझ में आएगा कि फीदर इफेक्ट रखना क्यों है पहले मैंने फीदर इफेक्ट दे दिया है उसको और अप्लाई कर दिया है इसको इस लेयर के ऊपर ये कलर अप्लाई होना चाहिए और ऑलरेडी ये लेयर सिलेक्टेड है इसलिए इस लेयर के ऊपर ये कलर अप्लाई हो चुका है एकदम छोटा सा अप्लाई हो गया अगर आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो में तो वेल एंड गुड नहीं दिख रहा है तो नो इश्यूज आपको बाद में पता चलेगा ये कैसे लेयर के ऊपर अप्लाई हो गया यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ ये हाइड हो सकता है ये देखिए लेयर के इस हाइड बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हाइड बटन है लेयर का इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा शोर हाइड तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको हाइड हो चुका है और ये शो रहा है ये लेयर पे कलर अप्लाई कर दिया मैंने मैं यहाँ पे करूँगा स्पेस बार बटन प्रेस राइट साइड में आऊँगा स्पेस बार बटन और लेफ्ट माउस से ड्रैक करूँगा माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसा ड्रैक करूँगा स्पेस बार बटन छोड़ दूंगा अभी और यहाँ पे मैं दोबारा इसे सिलेक्शन लूँगा याद रखो स्पेस बार बटन होता है हैंडी टूल के लिए जिससे आप इमेज के जूम पोर्शन में इधर उधर मूव कर सकते हैं जूम होने के बाद आप स्पेस बार प्रेस करके इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं आपको ये स्क्रोल बार की जरूरत नहीं पड़ेगी ये स्क्रोल बार से बहुत टाइम लगेगा आपको वैसे भी तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया लेकिन मैं भूल गया कि इसको मैंने फीदर नहीं दिया यहाँ पर तो फीदर इफेक्ट दीजिएगा दोस्तों थ्री पिक्सेल्स ऊपर देखिए फीदर समझे क्या फादर आई मीन फीदर ओके तो यहाँ यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिएगा सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है अल्ट डिलीट कलर के लिए अगर आपने बैकग्राउंड कलर वाला ये कंट्रोल डिलीट बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो उसके लिए कंट्रोल डिलीट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जीरो कंट्रोल जीरो ओ माय गॉड इमेज आपको दिख रहा है कंट्रोल डी ये सिलेक्शन हटाने के लिए कोई भी सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन कंट्रोल प्लस से जूम होगा कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा कंट्रोल प्लस से फिट ऑन स्क्रीन होगा कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव होगा ये जो सिलेक्शन है ना इसको हटाने के लिए कंट्रोल डी ओके कोई भी आपने सिलेक्शन किया होगा फिलहाल तो इमेज आपको दिख रही है लेकिन एकदम भूत लग रही है भैया ओके कैसे क्योंकि वो इमेज का जो कलर है बहुत डार्क है और उसके लिए तो हमें लेयर में ऑप्शन दिया गया है ओपेसिटी कौन सा ओपेसिटी और उसके नीचे फील भी है फिलहाल हम ओपेसिटी ही कम करेंगे और इमेज के ऊपर इफेक्ट देखेंगे जच रहा है कि नहीं जच रहा है वाह इंटरेस्टिंग वाह जच रहा है ना तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं तो अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी आँखों का कलर किसके भी आँखों का कलर किसी भी आँखों का नहीं किसके भी आँखों का कलर चेंज कर सकते हैं और उसके लिए बस सिंपल आपको लेयर्स के ऊपर कौन सा क्या प्रोसेस करना है कहाँ से ओपेसिटी कम करनी है कहाँ से कम ज़्यादा करनी है सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है मुझे उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको समझा होगा ये मैंने कोशिश की है पूरी जी जान लगाकर इसको पढ़ाने की और इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन है ना आपके लिए रियल ट्यूटोरियल चैनल हमेशा आपका हेल्प करेगा मतलब मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा दोस्त आपकी कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना फोटोशॉप के ट्यूटोरियल ऐसे बने रहेंगे कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेगी और अगला ट्यूटोरियल जो है ना वो है ना लिप्स का कलर चेंज करना दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे का ट्यूटोरियल देखने के लिए तो बने रहेगा रियल ट्यूटोरियल चैनल पर और मैं सतीश जो कि फाउंडर हूँ लर्न मोर यूट्यूब चैनल एक बार YouTube पे लर्न मोर चैनल सर्च करके भी विजिट कीजिएगा जहाँ पे कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस हैं और बस आज की वीडियो में इतना ही लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए सीखते रहो सिखाते रहो मेरे वीडियोस देखते रहो बाय बाय